പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓൺ ആക്കിയിടുകയും ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേറ്ററ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കേറ്ററ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചെണ്ണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടോപ്പിക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേറ്റത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ അതേക്കൾ നമുക്കിനൊട്ട് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം ഓക്കെ തുടങ്ങാം ആദ്യമേ സെൻറ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപം സൃഷ്ടിക്കുക അതിനെയാണ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അസറേറ്റീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അത് റിക്വസ്റ്റ് ഓർ കമാൻഡ് ആയിരിക്കും ആ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ മൂന്നാമത്താണ് ഇൻട്രഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻട്രഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോലീസുകാർ ഇൻട്രഗേഷൻ നടത്തുന്ന എന്തത്തിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇൻട്രഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻട്രഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ഇൻട്രഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്താണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്ങിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസസിനെയാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് കയറാം ആദ്യത്തതാണ് അസറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെൻറ്റൻസസിനകത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ വരിക ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് വരിക ഈ സെൻറ്റൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ അസറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അസറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗേൾസ് ആർ സിംഗിങ് ഗീത ആൻഡ് സീത ആർ ഗുഡ് ഗേൾസ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് ദ ഗേൾസ് ആർ സിംഗിങ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗീത ആൻഡ് സീത ആർ ഗുഡ് ഗേൾസ് ഇതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസസ് വന്നാലും അതിനെ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അസറേറ്റീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും അത് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ അസറേറ്റീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സബ് ഡിവിഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ ലിസണർ ഗെയിൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് എടുക്കാം അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് സെൻസസ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ദ എക്സാം അതൊരു
നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ആയത് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് അസറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലോട്ട് കയറുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാകാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ കമാൻഡ് ഓർ എ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ എ വിഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഒരു കമാൻഡോ ഒരു റിക്വസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹമോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തായി ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി ഗിവ് മീ എ പെൻ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്കിലും അതും എന്തായി ഒരു ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഗോ ടു യുവർ ക്ലാസ്സസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി അതൊരു കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതൊരു കമാൻഡ് ആണ് സോറി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു കമാൻഡ് ആണ് സോറി അപ്പോഴത്തേക്കിലും അത് കമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടും അതൊരു ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം വേറൊരു കാര്യം ഞാനൊരു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഐ വിഷ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ സൂപ്പർ ഹീറോ അപ്പോൾ അതൊരു വിഷാണ് അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കിൽ അതും ഒരു ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആയി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അതൊരു എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കം എപ്പോഴും ഒരു വെർബിലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ വെർബ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വെർബിലായിരിക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും വെർബിന് അറിയാൻ മേലാത്തവർ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ഹിന്ദി തന്നേക്കാം വെർബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് ആണ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ആക്ഷൻ ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എ സിറ്റുവേഷൻ പ്രവർത്തിയെയോ ഒരു സാഹചര്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ വെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ തരികയുണ്ടായി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ അതായത് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അതൊരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഗിവ് മീ എ പെൻ ഈ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഗിവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഗിവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ഷനെയാണ് അപ്പം അതും ഒരു വെർബാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുമ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ വരുന്നത് ഒരു വെർബ് എന്ന് വെർബ് വെർബിലായിരിക്കും അത് തുടങ്ങുക ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് തുടങ്ങുക ഒരു വെർബിലായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലാരിഫൈ ആയിക്കാണുമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന വാക്കിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസാനം അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണും അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിടക്കുന്നത് ഏതാ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണും അത് ഉറപ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാധിച്ച് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഏതാണോ അതിനെ കറപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് പറയാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തത് യേസ് ഓർ
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നെങ്കിൽ എസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിമ പറയാം എ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രമ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സന്തോഷം പെട്ടെന്നുണ്ടായ വികാരം ദേഷ്യം അതുപോലത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ടീച്ചറിനെ കയറി തല്ലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ടീച്ചറിനെ കയറി തല്ലി അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കി നിന്നിട്ട് ഓ ഹൗ ക്രൂവൽ നീ എന്നോട് കാണിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഹോ എന്നിട്ടിട്ട് എക്സ്ട്രമേറ്ററി മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ ഫീലിംഗ് ആണ് സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ഇതെന്ത് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്ട്രോങ് ഫീലിങ്ങിനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വിളി കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു പിടിക്കാമല്ലോ അപ്പം അതാണ് എക്സ്ട്രമേറ്റർ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങ് എക്സ്ട്രമേറ്റർ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതുപോലത്തെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ എളുപ്പവഴി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുമ്പേ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇപ്പം ഈ കണ്ട ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണുക ആദ്യം തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തൊട്ടാണ് ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ തൊട്ട് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഈ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പം ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ കമാൻഡ് രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അതിന് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്കാണ് അതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ് ഐ വാസ് റെഫറിംഗ് ടു അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിലും അതൊരു അസേർട്ടീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തത് ഡി സി ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് സച്ച് എ നൈസ് പേഴ്സൺ അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ അസേർട്ടീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇനി അത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദ ബാഗ് അതൊരു കമാൻഡ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സി ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് രൂപമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദ ബാഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് എ ഓർ ആൻഡ് ഡാഷ് സെൻറ്റൻസ് അതായത് രാത്രി കളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നാണ് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആയി മനസ്സിലാക്കുക ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു ഇതാണ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഏതാണ് അതൊരു കമാൻഡ് ആണല്ലേ അപ്പം അവരൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് രാത്രി കളിക്കരുത് അതൊരു കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കമാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഇമ്പാ അപ്പോഴത്തേക്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി